Alright, salut mes tabarnak, devinez de quoi on parle aujourd'hui. The Sarms, c'est The Sarms. On parle encore de Sarms parce que vous avez posé des questions toute l'année sur les Sarms et vous en avez encore. Donc aujourd'hui, mise à jour fin 2019 sur les Sarms. Plusieurs questions que j'ai reçues sur Instagram pour que je puisse faire cette vidéo-là. Donc aujourd'hui, c'est simple, je réponds à vos questions, mes chers amis. Premièrement, la question que je reçois le plus souvent de votre côté, c'est « Quel SARMS me recommandes-tu pour tel objectif sur prosarms.net? Um, » Je l'ai dit dans plusieurs autres vidéos, je ne vous recommande absolument rien. Petite parenthèse, avant de penser à investir en SARMS, à investir en stéroïdes ou en whatever, quel style d'affaires que tu veux investir, pourquoi est-ce que tu n'essayes pas d'améliorer ton alimentation et ton entraînement? By the way, je suis entraîneur, j'ai une équipe. Si jamais tu as besoin d'aide niveau coaching, je peux t'aider avec ça. La plug est finie, je m'en ai donné. Donc, qu'est-ce que je vous recommande comme SARMS? Absolument rien. Je vous recommande rien parce qu'au final, c'est vous qui devez prendre cette décision-là. Est-ce que les SARMS sont officiellement reconnus comme étant un stéroïde? Non. Est-ce qu'ils sont reconnus pour être un drug enhancing performance, blablabla? Bla bla? Oui, définitivement. Tu, tu vas être plus fort, tu vas perdre du gras plus facilement, bâtir du mur, tu vas récupérer. Tu vas être plus que naturel. Donc oui, au final, les SARMS, c'est ce que ça va faire. Donc, je peux pas te dire que je veux te, 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 te dire de prendre quelque chose parce que ce n'est pas le cas. Tu prends tes propres décisions. Sinon, par la suite, tous les combos sur le site web vous l'expliquent au final qu'est-ce que ça fait. Je peux pas vous recommander absolument rien parce qu'au final, je suis pas dans vos culottes. La question, encore une fois, la plus fréquente, c'est est-ce que les SARMS sont légaux? Est-ce que c'est légal de prendre des SARMS? Vous savez, il y a plusieurs différents pays dans ce merveilleux monde. Ici, je suis au Québec, euh, Canada. Le système de santé, Santé Canada, veut contrôler absolument tout. Donc, au final, est-ce que c'est légal de vendre des stéroïdes? Non. Est-ce que c'est légal de consommer des stéroïdes? Oui. Est-ce que si tu te fais prendre à consommer des stéroïdes, ils vont te le confisquer? Oui. Est-ce que tu vas avoir des problèmes judiciaires? Non. Parce qu'au final, tu peux faire ce que tu veux. Au final, c'est la vente qui est interdite. Et pourquoi c'est interdit? Parce que le gouvernement ou la Nous Santé Canada ne contrôle pas ce marché-là qui est en ce moment très fréquent en ligne. Donc au final, est-ce que tu peux acheter des SARMS sur Internet sans aucun problème? Oui, définitivement. C'est quoi la pire affaire qui peut arriver? C'est une saisie aux douanes. Et le trois quarts du temps, tu vas pas acheter 200 produits. Donc tu n'auras pas de problème. Tu vas acheter deux, trois produits. Et il n'y aura jamais, jamais aucun problème parce que tu fais tes propres choses personnelles. Pourquoi est-ce que les sites web qui disent pour fin de recherche seulement, pour les rats seulement, c'est une façon de vous aider à pouvoir en acheter parce que c'est certain que peu importe votre gouvernement, il y a des des gouvernements qui sont beaucoup plus flexibles que le nôtre ici au Canada, ils vont vouloir avoir le contrôle là-dessus. Donc, au final, ils vont vouloir le bannir pour que ce soit uniquement les industries pharmaceutiques qui y aient accès. Donc, est-ce que tu peux commander des SARMS? Oui. Est-ce que je t'en recommande? Non, fais ce que tu veux, Calis. C'est quoi le réel problème des SARMS en ce moment? On, on, là, on se parle, on est en décembre 2019. C'est quoi le problème des SARMS? Premièrement, chaque personne est différente. J'en ai déjà parlé. De mon côté, j'ai fait des stéroïdes, j'ai eu plein d'effets secondaires. J'ai fait des SARMS, j'ai eu aucun effet secondaire. Au contraire, ça m'a aidé à relancer tranquillement ma testostérone libre, naturelle. Ce qui fait qu'en ce moment, je suis plus stable que quand j'étais en fin de stick de stéroïdes. Au final, le vrai problème en ce moment, c'est qu'on ne sait pas si ça peut avoir des effets secondaires si vous avez un problème déjà notorié. Avez-vous un problème au niveau du foie? Avez-vous un dérèglement hormonal naturel qui va faire que ça peut causer des problèmes? On le sait pas. Il y a des gens qui m'ont dit avoir eu des boutons, tu as peut-être un, une, une sensibilité au plus de testostérone. Ça peut arriver. J'ai très peu de personnes qui m'ont parlé d'effets secondaires, mais on ne peut pas le savoir. Et le plus grand problème des SARMS en ce moment, c'est leur popularité. Ils sont victimes de leur popularité parce que Tellement de compagnies veulent faire de l'argent avec ça parce que c'est un trend. Tout le monde veut des SARMS en ce moment. Donc, plein de compagnies vont commencer à faire des laboratoires. Et c'est le même problème que les stéroïdes il y a quelques années. C'est la mauvaise qualité des produits. Pour sauver de l'argent et en faire plus, ils vont prendre des matières premières de mauvaise qualité. Ils vont créer des SARMS de mauvaise qualité et ils vont vous le vendre par la suite. Et ça peut être dangereux pour votre santé et au final, ça peut être du gaspillage d'argent aussi. C'est le plus gros problème en ce moment, le manque de qualité sur le marché. Et je le dis tout le temps à tout le monde, moi j'ai trouvé une source que de mon côté dans le passé, j'ai adoré et je suis resté avec eux depuis. Je suis resté avec eux parce que même s'il peut avoir une plus grosse promotion ailleurs, même s'il peut avoir un prix plus bas, whatever, 
tu sais jamais ce que tu vas faire. Au final, si tu payes quelque chose 40$, c'est très possible que tu aies les effets de 40$ au lieu de quelque chose à 80, 90, 100$. Parce qu'au final, tu vas juste... Tu vas être cheap. Tu es un esti cheap. Non, mais tu vas gratter la pièce pour prendre quelque chose de probablement de moins bonne qualité. Donc, le plus gros conseil que je peux vous donner, c'est arrêter de magasiner les rabais. Choisissez une marque de confiance que les personnes parlent. Et je dis pas d'aller avec la marque que moi je consomme. J'en ai rien à foutre. Comme j'ai dit, je recommanderais, prenez ce que vous voulez, mais si vous avez des bons résultats, que vous êtes content, restez avec ça après. Payez le 20$ de plus par produit et soyez certain d'avoir quelque chose de qualité parce que c'est le plus gros problème avec les sommes en ce moment. Pourquoi est-ce que d'autres personnes parlent négativement des SARMs? Pourquoi est-ce qu'il y a des Youtubers qui ont fait des vidéos contre les SARMs? Je sais pas si vous le savez, mais les SARMs sont la deuxième chose la plus recherchée au niveau du fitness en 2019. Il n'y a absolument rien d'autre qui a été plus recherché sur Google que les SARMs dans le milieu du fitness en 2019. Ma vidéo, je suis un petit wannabe qui a fait une vidéo en français sur les SARMs et j'ai eu au-dessus de 200 000 vues parce que les gens sont intéressés, veulent en savoir plus, veulent avoir plus de résultats. C'est ce qui se passe. Le 10 ans, c'était les stéroïdes. Aujourd'hui, on a quelque chose qui est peut-être plus sécuritaire et encore là, c'est ce qu'on pense pour l'instant. Instant. Donc, les gens vont se pitch là-dessus au final. Donc, c'est la même chose tant qu'à moi pour les YouTubers, c'est qu'ils vont trouver un trend comme ça à parler négativement. Donc, ils vont pouvoir basher sur un produit et avoir plus de visibilité avec ça et possiblement vendre des produits, vendre des programmes, peu importe. Il y a très, très peu d'effets secondaires qui m'ont été rapportés de mon côté. Est-ce que des gens peuvent en avoir? Définitivement. Est-ce qu'il peut y avoir des mauvais reviews? Définitivement. Si vous regardez les études en ce moment sur Internet au niveau des SARMs, toutes les études vont sortir des effets positifs au niveau des SARMs avec peu d'effets négatifs notoriés. Des gens parlent de cancer causé par les SARMs, tandis que les chercheurs parlent de SARMs qui aident à guérir des sortes de cancers en ce moment. Les, tous les endroits où vous allez voir des choses négatives sur les SARMs en ce moment, ça part de YouTubeurs, d'articles, d'entraîneurs spécifiques ou ça part de sites web de gouvernement. Le gouvernement va parler contre les SARMs parce que c'est pas de parler contre les SARMs. Ils parlent contre la vente des SARMs au final parce qu'ils n'ont absolument aucun contrôle là-dessus en ce moment. Ils n'ont aucun contrôle sur la vente des SARMs. Donc, il y a des compagnies qui font de l'argent en en vendant pour l'instant. Et le gouvernement et l'industrie pharmaceutique s'en mordent les doigts en ce moment de ne pas avoir le contrôle comme qu'ils commencent à avoir le contrôle en ce moment sur les stéroïdes. Donc, est-ce que... Il y a des effets négatifs, il peut en avoir. Pourquoi des gens en parlent négativement? C'est pour la visibilité ou parce qu'ils ont eu des mauvaises expériences personnelles. Et au niveau des études, il y a beaucoup de choses super intéressantes qui sortent sur les SARMs. On parle même possiblement prochainement d'avancées scientifiques au niveau de la médecine grâce aux SARMs pour guérir des maladies. Une autre question super intéressante. Est-ce que vous avez échoué un test antidopage? Combien de temps ça reste dans le sang? Moi, ce que je peux te dire, là, c'est fais donc pas le cave. Si tu sais que tu as un test antitopage pour la police, pour les pompiers, pour whatever ce que tu dois passer, prends juste rien. Entraîne-toi fort, mange bien, astille, c'est mon conseil pour toi, honnêtement, parce qu'on le sait pas. Il y a des gens qui sont testés positivement, comme nous, on a eu Luciane Boutet dans la boxe au, au Québec, qui a été testé positif à l'ostarine et qui en, en a perdu quasiment sa carrière. Euh, l'ostarine peut être détectée dans des tests antidopage, certains spécifiques. Est-ce que les autres sont pour le faire? Définitivement, il y en a qui vont passer le test sans problème, il y en a qui vont le détecter. Prenez donc pas le risque de possiblement gâcher votre carrière ou vos tests ou whatever, simplement pour un, un, un produit qui peut vous aider un petit peu à avoir des meilleurs résultats. Oui, il y a d'excellents résultats à avoir avec les SARS, mais est-ce que ça vaut la peine de gâcher tout ça pour ça? Non. Donc au final, si vous avez un test en dystopage qui s'en vient, laissez faire l'utilisation des SARS. Combien de temps ça reste dans le sang? Ça peut être plusieurs semaines, voire deux, trois mois que ça peut rester à l'intérieur. C'est quelque chose qui touche vos hormones. C'est toujours long à évacuer du corps. Donc, même chose, si tu le sais que dans deux, trois mois, tu as un test antidopage à passer pour ton travail, ne fais absolument rien. Donc, c'était ma mise à jour 2019 sur les SARMs. C'est encore un sujet qui est tellement populaire, controversé, évidemment. Des gens vont parler contre, des gens vont parler pour, des gens vont dire que c'est de la merde parce qu'ils vont avoir acheté des produits de mauvaise qualité. C'est évident que c'est quelque chose qui fait beaucoup jaser. Et au final, faites-vous votre propre opinion et prenez vos propres décisions. Même ce que moi je dis, vous en faites ce que vous voulez au final. Je ne veux vraiment pas vous influencer à faire quoi que ce soit. Comme je l'ai dit dans le passé, j'ai fait des stéroïdes et j'ai pas aimé ça. J'ai fait des SARMs et au final, j'ai plus aimé ça. Et en ce moment, on va se dire, j'ai absolument rien. 
Je suis absolument rien en ce moment et je suis très heureux. Non, je suis pas le plus gros, non, je suis pas le plus musclé. Est-ce que je suis heureux? Définitivement. Et c'est ce que j'ai envie pour vous autres, que vous soyez heureux. Ça, les questions sur les sommes, je suis toujours là pour vous aider. Je peux vous donner aussi d'autres petites euh, études que j'ai trouvées dernièrement. Je vais vous mettre une petite liste aussi dans euh, la description de cette vidéo. Ajoutez-moi sur Instagram, Sam B. Baramba Fitness. Venez jaser avec moi, venez poser vos questions. C'est toujours un vrai plaisir de jaser avec vous autres. Et sur ce, guys, on se voit pour une prochaine vidéo. Ciao, guys. Yeah. Yeah.